हेलो गाइस मैं प्रियल आपको प्रियल मैम रीजनिंग है बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ इन इक्वालिटी बहुत बार आपने पढ़ा होगा इन इक्वालिटी को मैं आज आपकी क्लास में एक ही क्लास के अंदर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा इन इक्वालिटी का कंसेप्ट समझाऊंगी तो अगर आप नए आज पहली बार हमसे जुड़े हैं फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किया है सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को प्रियल मैम रीजनिंग को शेयर करिएगा अपने बाकी दोस्तों को भी और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा तो आज हम सीखते हैं इन का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और बहुत ही कम समय में करने के लिए देखते हैं तो जब भी आप इन को देखेंगे जो आप नॉर्मल तरीका देखते हैं आज हम उस टाइप से नहीं थोड़ा सा अलग पैटर्न को फॉलो करेंगे देखिएगा अगर आपने पहले कभी इनक्वालिटी पढ़ी है अगर देखिए तो आपको पता होगा इन इक्वालिटी अंदर ये पांच सिंबल यूज होते हैं एक आपका ये हो गया एक ये एक ये एक ये एक ये टोटल पांच सिंबल है जो आप मेनली इन इक्वालिटी के अंदर देखेंगे केवल इसके अलावा कोई भी छठा सिंबल इसके अंदर नहीं आता है ठीक ये पांच सिंबल हो गए जो हम इन इक्वालिटी का देखते हैं अब इन इक्वालिटी के अंदर आप लोग क्या बोलते हो मेनली जो मेनली बच्चे यूज करते हैं वो क्या देखते हैं कि ये ग्रेटर देन का है और ये लेस देन का है क्या बोलते हैं ये ग्रेटर देन है ये लेस देन है पर मैं इस टाइप का कंसेप्ट इसका इस्तेमाल नहीं करने वाली ये चीज का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करती मैं आपको एक दूसरे कंसेप्ट से बात बताया करूंगी जैसे कि मेरा मतलब ये होता है अगर ये है अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो मेरा मतलब ये होता है कि इसका मुंह यहाँ से खुला हुआ है यह खुला हुआ मुंह है यहाँ से और यहाँ पे इसकी यहाँ अगर यहाँ से क्या है ये एंड है एग्जिट है या बोलू बंद है मुंह उसका यहां से इसका मुंह बंद है ठीक है मेरा कंसेप्ट यह है समझाने का यहां से इसका मुंह खुला हुआ है और यहां से इसका मुंह बंद है मतलब अगर मुझे कहीं जाना है तो ये गेट खुला हुआ है तो मैं इस जगह से घुस सकती हूं पर अगर मुझे जाना है यहां से आना है तो मैं यहां से एंट्री निषेध है यहां से मैं नहीं ला सकती ये केवल इस चीज का इस चीज का मैं इस्तेमाल आपका हर जगह करूंगी और केवल इसी चीज से मैं आपको पूरा इन इक्वालिटी समझाऊंगी कि यहाँ से मुंह खुला है मैं अंदर जा सकती हूँ यहाँ से मुंह बंद है तो मैं अंदर नहीं आ सकती केवल इस चीज से मेरे लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मतलब ये इधर से मुंह खुला है इधर से मुंह बंद है बस पहली चीज मेरे लिए ये हो गई ठीक है फर्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी वो ये है दूसरी चीज है कि ठीक है इसका मुंह इधर से खुला 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 है ये बात तो साफ हो गई अब फिर भी इन पांचों में बड़ा कौन है छोटा कौन है अगर कौन सा आ गया तो क्या आएगा तो ये पता होना चाहिए ना अगर सीक्वेंस ऐसे मान लीजिए ये सीरीज है इतना कुछ दे रखा है ठीक है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो मुझसे पूछा जाए ए और एफ के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए तो ये पता क्या चलेगा मुझे या तो बहुत सारे यहाँ ये वाला भी है यहाँ ये वाला भी है यहाँ ये वाला भी है तो मुझे कुछ क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि अगर बहुत सारे सिंबल मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरे को कौन से सिंबल को बीच में लगाना है सारे सिंबल तो बीच में आ सकते नहीं है तो उसके लिए मैंने क्राइटेरिया चूज किया हुआ है वो क्या है सबसे ऊपर ये जो सिंबल होता है वो राजा का होता है दोनों ही क्या है राजा एक सिंबल है और राजा सबसे ऊपर अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें हमेशा राजा को सुपीरियर माना गया है तो राजा मतलब अगर कभी भी राजा बीच में आ जाए अगर कभी भी राजा बीच में आ जाए तो हमेशा राजा को ही प्रायोरिटी देंगे उसी की बात मानी जाएगी अगर उसके बाद होता है ये तो होगा फर्स्ट नंबर का उसके बाद आती है हमारे मंत्री से उसके बाद क्या जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे हम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आते हैं वो सारे आ गए ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं तो उसके अगर राजा अवेलेबल नहीं है तो मंत्री की बात हमारी सुनी जाएगी लास्ट में क्या है आपकी जनता अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो केवल जो जनता चाहेगी वही होगा ठीक जैसा हम अपने आमली नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने आसपास अगर हम लोग पीएम ने कुछ बोल दिया तो पीएम की बात मानी जाएगी अगर पीएम अवेलेबल नहीं है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात मानी जाती है अगर कैबिनेट अवेलेबल नहीं है तो आम जनता जो चाहेगी वही होगा ठीक तो वो वाली बात आ गई हमारी जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक अगर मान लीजिए किसी दो लोग के बीच में मुझे रिलेशन बताना है और उसके बीच में ये तीनों सिंबल आ रहे हैं कौन से वाले ये तीनों आ रहे हैं तो किसको लगाऊ मैं तो जन, एक बार राजा आ गया तो राजा को ही यहाँ पे लगाया जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जनता और मंत्री अवेलेबल है तो मंत्री को ही करा जाएगा यहाँ पे यहाँ क्या है राजा और जनता है तो राजा को ही चुना जाएगा मतलब इन शॉर्ट राजा है तो राजा आएगा राजा नहीं है तो मंत्री आएगा और दोनों ही नहीं है तो जनता आएगी समझ में आ गया सवाल तो ये था आपका समझने का तरीका कि किस टाइप से हम प्रायोरिटी लेते हैं पहली प्रायोरिटी ये है कि इसका मुंह उधर से खुला है इधर से बंद है दूसरी क्या सबसे ऊपर टॉप पे राजा आता है फिर मंत्री आता है फिर जनता आता है ये दो कंसेप्ट हमारे समझ लिए अब चलते हैं आगे की तरफ एक क्वेश्चन समझाऊंगी क्वेश्चन से आप कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम पूरा क्लियर जैसे देखो ये रहा एफ और ए ये क्वेश्चन ऐसा सेम 
मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ए से एफ जाना है ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां इसका बंद है ये एग्जिट गेट है तो यहां से तो एंट्री होगी नहीं एंट्री जो भी होगी वो यहां से होगी तो एफ से मुझे ए को ही जाना है तो एफ ढूंढिए कहां पे एफ मेरा ये रहा ए मेरा ये रहा चलना शुरू करूं एफ से गई ई e पे चली गई मुंह खुला हुआ था इसका ई e से गई डी पे चली गई मुंह खुला हुआ था इसका अब डी से आगे गई सी पे आगे नहीं जा पाऊंगी क्यों क्योंकि तो यहां पर इसका मुंह बंद हो गया यहाँ एग्जिट गेट आ गया यहाँ इसका मुंह बंद हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ये यहीं पे गलत हो गया ठीक दूर चेक करते हैं मुझे जाना है ए से डी पर क्योंकि तो मुख हुआ है तो जाना है ए से डी पर ए मेरा ये रहा डी मेरा ये रहा चलना शुरू करती हूँ मैं इसको हटाती हूँ एक सेकेंड ए से गई बी पर चली जाऊंगी मुंह खुला हुआ है इसका ऐसे बी से गई सी पे इसका ही मुंह खुला हुआ है ऐसे सी से गई डी पे पहुंच गई देखो यहाँ मैं पहुंच गई ए से लेकर डी तक मैं पहुंच गई बिना कोई दिक्कत के पहुंच गई पर मेरा काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ पहला काम होता है पहुंचना पहला काम क्या होता है पहुंचना पहुंचना पहला काम होता है दूसरा काम होता है सिंबल को देखना दूसरा काम क्या होता है सिंबल को देखना पहुंच तो गई मैं ए से लेकर डी तक कोई दिक्कत नहीं है पर अब देखना है मुझे ए से लेकर डी तक जाने में कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल हुआ है राजा मंत्री और जनता तीनों है तो टॉप पे कौन आएगा राजा मंत्री जनता होते हैं तो हमेशा राजा ही टॉप पे आता है तो राजा का ही सिंबल लगा हुआ है ये रहा राजा का सिंबल ठीक पहले ही समझ में आ गई ये चीज आपको एकदम क्लियरली आ गई होगी पहले हमें पहुंचना होता है पहुंचने के बाद हमें चेक करना है कि पहुंच तो गए लेकिन क्या सिंबल सारे सही है जो हमें चाहिए वही सिंबल है अगर क्या पता होता मान लीजिए अगर यहाँ पे ये लगा होता है ए ग्रेटर देन डी इसका मतलब भी क्या होता ए से लेकर डी तक मैं पहुंच गई बिल्कुल पहुंच गई यहाँ पहुंच गई पर सिंबल का गड़बड़ हुआ था सिंबल यहाँ पे राजा कहीं आना चाहिए क्योंकि राजा अवेलेबल है जनता का नहीं आएगा ये वाला गलत माना जाता अगर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता तो समझ में ये चीज क्लियरली क्लियर हो गई होगी अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है आपने सिंबल यही वाला क्यों लगाया ये वाला सिंबल क्यों सही नहीं है ये आपको समझ में आया क्यों यही वाला सही क्यों है ये वाला सिंबल गलत क्यों है क्योंकि तो इसका मतलब क्या है ए से लेकर डी तक जाना और यहाँ पे भी हम ए से लेकर डी तक गए थे इसका मतलब क्या होता है डी से लेकर ए तक जाना तो ये तो गलत ही होता है ना ये तो गलत ही होता हमें जाना कहा है ए से डी जाना है तो ए से डी यही वाला सिंबल अप्रोप्रिएट रहेगा समझ में दूर देखते हम लोग नेक्स्ट चीज दूसरा आपका आएगा इसमें से एक बड़ी क्वेश्चन दे रखी है इसमें क्या करेंगे एक बड़ी क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्रेड कर लेंगे एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा ठीक चलते हैं हमें जाना है क्यू से पी पे क्यू ये रहा पी ये रहा कोई दिक्कत नहीं है क्यू से पी तक पहुंच गए बिना कोई दिक्कत के पहला होता है पहुंचना पहुंच गए दूसरा क्या होता है सिंबल देखना बीच में राजा है राजा यहाँ पे आया हुआ है ये बिल्कुल सही है डाउट हो गया होगा आपको एक बार को कि यहाँ तो सिंबल इधर की साइड मुंह है यहाँ पे इसका इधर की साइड मुंह है कैसे हो गया ये ध्यान दीजिए हमें जाना कहा है क्यू से पी तक क्यू से पी तक ही जाना है ये बात ध्यान रखना है अगर हम पहुंच गए हैं अगर हम पहुंच गए हैं इसका मतलब यही है पहुंचने का मतलब ही यही है पहुंचने का मतलब क्या है कि जो मुंह खुला हुआ है खुला हुआ मुंह वो सही दिशा में है खुला हुआ मुंह सही दिशा में है खुला हुआ मुंह सही दिशा में है फिर के, केवल आपको सिंबल का सिंबल चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा सिंबल आएगा केवल जो मुंह खुला है वो सही खुला है इसका मतलब ये होता है कि हम पहुंच गए हैं ठीक दूसरा क्या है हमें P से X जाना है अब देखो P तो मेरा ये रहा इसको टा देती हूँ P तो मेरा ये रहा X मेरा ये रहा भाई यहां से यहाँ कैसे जाऊंगी भाई हमें नदी क्रॉस करनी है कैसे जाएंगे भाई हमें नाव चाहिए या फिर कोई पुल चाहिए नाव पुल के अलावा जा नहीं पाएंगे तो देखो इसमें नाव और पुल का इस्तेमाल कैसे होगा इन दोनों का कोई ज्वाइनिंग पॉइंट इनको ज्वाइन क्या कर रहा है आर ज्वाइन कर रहा है दोनों को क्या कर रहा है आर तो पहले मैं पी से एक्स जाना है पी से क्यू गई भाई गाड़ी तो यहीं पर ही रुक गई आगे जाना पड़ा ही नहीं यहीं पे ही एंडिंग पॉइंट आ गया एंडिंग पॉइंट यहीं पे है तो ये भी हमारा गलत हो गया ये वाला सही है दूसरा वाला गलत क्योंकि तो एंडिंग पॉइंट है हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो यहीं पे ये गलत हो गया तो ये था आपका इन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है इस केवल दो ही क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका हो कैसे हमें चलना है यहाँ पे केवल दो ही चीजों को ध्यान रखना है कि पहले तो पहुंचना सबसे जरूरी है हमारा पहुंचना वहां पे हम पहुंच कैसे गए इस सिंबल की मदद से कि यहाँ से यहाँ जाना है पहुंच गए उसके बाद क्या हमें सिंबल देखना है सिंबल बीच में कौन सा आएगा जो यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल हुए हैं उनमें चेक करना पड़ेगा जो भी हाई प्रायोरिटी का होगा सिंबल वही बीच में आएगा 
जो भी सिंबल पहुंचने के बाद हाई प्रायोरिटी का होगा वही सिंबल हमेशा बीच में आएगा ये चीज आपका सेकंड स्टेप है ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी हमारा एक क्वेश्चन सही बनेगी अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो कि आपने कुछ सीखा है नई चीज सीखी है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को बाकी बाकी दोस्तों को जो बच्चे नए जुड़े थे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ठीक तो टेक केयर बाय मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर बाय